Hello everyone, welcome to my channel. So in this video, we are talking about the objective question based on the permanent magnet generator or motors, that is permanent magnet synchronous generator, BLDC motors, or uh, you can say permanent magnet DC motors, or permanent magnet sinusoidal AC motors. So we are discussing all these topic, objective questions of all these topic, and this unit is taken from the uh, special electrical machine. So let's start one by one. So let's see first question. The quality aspired to obtain a good permanent magnet is all. Can I keep a permanent magnet on it? What qualities on it? So, what quality on it? I have to use residual flux on it. I have to use high on it. I have to use corrosivity on it. I have to use high on it. So, option D is the correct answer. Second question is which type of field winding required in PMDC motor? Permanent magnet DC motor. किस टाइप की वाइंडिंग रिक्वायरमेंट है सीरीज वाइंडिंग स्टैंड वाइंडिंग कम्पलीट वाइंडिंग तो आपको पता परमानेंट मैंने डीसी मोटर में कोई भी वाइंडिंग नहीं होती किसी भी टाइप की फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है उसमें तो परमानेंट मैग्नेट होता है तो डी ऑप्शन सही होगा नॉन ऑफ द एबव परमानेंट मैग्नेट थर्ड क्वेश्चन है पीएमडीसी मोटर आर स्मॉल इन साइज ड्यू टू क्यों स्मॉल होता है क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होती देखो फील्ड वाइंडिंग होगी तो वाइंडिंग की का अपना साइज होगा उसके इंसुलेशन का अपना साइज होगा कूल इंपैक्ट लगाओगे कूलिंग अगर कोई अरेंजमेंट है तो उसका साइज होगा अगर वो नहीं होगा तो जिसके वजह से क्या होता है साइज रिड्यूस हो जाती है तो इसका ए ऑप्शन सही है फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे पीएमडीसी मोटर ऑफर्स पीएमडीसी मोटर होता है वो किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर करती है तो वो जो शंट डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई है बिल्कुल इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो शंट डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से आ, मिलती है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे सेलेक्ट द पॉसिबल डीसी मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक और परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल वो कह रहा है कि इसमें से डीसी मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक आप बताइए परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल की जिसमें ऑप्शन ए बी का दो आप देख लीजिए इसमें जो ये नीचे सी और डी ऑप्शन है ये, ये दोनों आपके ऑप्शन है तो आपका देखिए इसका जो होगा ऑप्शन ए से होगा इसको याद रखेंगे कि ये जो ऑप्शन ए है ये जो होगा वो डीसी मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है आपके परमानेंट मैग्नेट मटेरियल का है ना इसको याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स है वो कहता है कि मार्क द स्पीड टॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएमडीसी मोटर तो पीएमडीसी मोटर का जो स्पीड टॉर कैरेक्टरिस्टिक होता है वो तो क्या होता है वो ये होता है ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू योर करेक्ट आंसर जो स्पीड होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा अगर आप टॉर की वैल्यू बढ़ाते हो और टॉर्क यानी लोड टॉर्क आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो हो सकता है आपका मोटर स्टार्ट ना हो पाए क्यों क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है आप अलग से आप इसको एक्साइटेशन देकर इसके फर्स्ट की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते फ्लक्स जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा तो अगर टॉर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ज्यादा होगी तो स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी तो टॉर्क बनाने से स्पीड कम होगा ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें क्यों नहीं है क्योंकि टॉर्क बनाने से यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है गड़बड़ है और यह नॉन लीन कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है ये भी गलत ऑप्शन है तो ऑप्शन ए फाइन जी आप देख रहे हो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए पीएमडीसी मोटर हैड नो फिल इन ब्लैंक है एक्साइटेड मशीन तो क्या नहीं होता तो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इसमें कोई एक्साइटेशन नहीं होता परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में क्यों क्योंकि आपको पता है परमानेंट मैग्नेट लगा देता ऑब्वियसली हाउ टू मैनेज रन अवे इशू फ्रॉम डीसी सेंट मोटर इन इन इंडस्ट्री तो रन अवे की कंडीशन आप डीसी सेंट मोटर में कैसे मैनेज करते हो तो उसके लिए आप यूज करते हो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर तो ये एक अपलिकेशन है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का कि वो रन एवे का जो इशू है डीसी सेंट मोटर में उसको वो नलीफाई कर देता है नाइन नंबर क्वेश्चन नाइन नंबर एक है आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन तो उसमें कह रहा है कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है आर्मेचर रजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है वन सिक्स बोल्ट सप्लाई अप्लाइड टू मोटर इस रन वन टू वन फाइव आरपीएम ड्राइंग वन फोर पॉइंट फाइव मिलियम पीयर करेंट और नो लोड द रोटेशनल लॉस इज तो आप ये रोटेशनल लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे ई इन टू आई ए और यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका रोटेशनल लॉस तो फाइनली आप देखेंगे ऑप्शन ए सही है आप इसको सोल्यूशन में जो दिया है इसको प्रिफर करेंगे टेन नंबर क्वेश्चन पी एम डी सी मोटर कैन बल बी आर्मेचर कंट्रोल तो क्या परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होगा आर्मेचर कंट्रोल ही केवल हो सकता है बिल्कुल सही बात है केवल और केवल आप आर्मेचर कंट्रोल ही कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के क्यों क्योंकि फील्ड में तो परमानेंट मैग्नेट लगा होता है तो उसको के फ्लस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो केवल आप आर्मेचर के फ्लस को कंट्रोल कर सकते हो तो ये केवल आर्मेचर कंट्रोल स्पीड कंट्रोल टेक्निक आप यूज कर सकते हो पीएमडीसी मोटर में क्वेश्चन नंबर इलेवन अगर आप देखते हो द स्पीड ऑफ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर कैन नॉट बी कंट्रोल तो जो स्पीड ऑफ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की वो किस से नहीं कंट्रोल हो सकती है फ्लस कंट्रोल मेटर यूनिवर्सिटी कंट्रोल मेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या नॉब दी तो फ्लस कंट्रोल मेटर क्यों क्योंकि फील्ड में का जो फ्लक्स होता है परमानेंट मैगनेट होता है तो उसके फ्लस को आप सप्लाई चेंज करके कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो परमानेंट मैगनेट
वो होगा अपसेंट कोई भी फील्ड वाइंडिंग नहीं होगी एक ही चीज है उसी पे अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहा है चीज वही है कि फील्ड वाइंडिंग इसके फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में परमानेंट मैग्नेट होता है तो परमानेंट मैग्नेट जो डीसी मोटर होता है एक्सटेंसिवली वो यूज किस कहाँ कहाँ पे होता है तो यूज होता है ऑटोमोबाइल में हीटर सेक्शन में एयर कंडीशन ऑल ऑफ दीज तो हर जगह यूज होता है ऑटोमोबाइल में यूज होता है ऑटोमोबाइल में हीटर में या एयर कंडीशन में ऑटोमोबाइल में जनरली यूज करते हैं जब आप छोटे मोटर की रिक्वायरमेंट हो जैसे अगर आपका विंडो अप डाउन करना हो या इस तरह की छोटे रिक्वायरमेंट हो तो आप यूज करते हो पीएमडीसी मोटर फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है इन द बायो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक आर्टिफिशियल हीटर पंप द कॉमनली यूज मोटर इज कौन सा मोटर जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यूज होता है तो होता है ब्रशलेस डीसी मोटर क्यों ब्रशलेस डीसी मोटर इसकी इफिशियंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और इसकी प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है और वही हमें चाहिए होता है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा फिफ्टीन नंबर देखिए मशीन ऑपरेटिंग एज ए मोटर मे गो इन टू रिजनरेटिव ब्रेकिंग मोड इफ इट्स स्पीड बिकम तो एक मशीन है जो एज ए मोटर ऑपरेट कर रहा है अगर उसमें आप रिजनरेटिव ब्रेकिंग करना चाहते हो तो जो इसका इफिशियंट इसका जो स्पीड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो सफिशियंट सफिशियंटली हाई होना चाहिए टू बैक यू में ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज देखो क्या करना है आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग करना देखिए ये जो टॉपिक है रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप ये जब आप ड्राइव पढ़ते हो इलेक्ट्रिक ड्राइव पढ़ते हो वहां पे आपको बताया जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है उसका मैं बता देता हूँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो मोटर होता है आपका वो बिहेव करने लगता है जनरेटर यानी वो क्या करता है सप्लाई को रिवर्स बैक करता है सोर्स के तरफ है ना तो ये काम अगर आप करना चाहते हो तो आपको पता सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जाती है यानी जो मोटर में जो सप्लाई होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए तो इसको ऑप्शन ये सही है कि जो बैक ये में जो बनना बनना चाहिए मोटर में क्या होना चाहिए हाई बनना चाहिए तभी तो सप्लाई मोटर से आपके कहाँ पे जाएगी सप्लाई वोल्टेज पे जाएगी तो आप समझ गए होंगे क्यों ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए हाल इफेक्ट सेंसर इज यूज इन द रोटर पोजिशन सेंसर फॉर बीडियो बी एल डी मोटर बिल्कुल हाल इफेक्ट सेंसर हम यूज करते हैं बी मोटर में इसका मेटलैप पे आपको मैंने प्रूफ भी दिखाया है तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट सेवेंटी नंबर क्वेश्चन देखेंगे इन बी एल डी सी मोटर आर्मेचर वाइंडिंग आर प्लेस ऑन द स्टेटर साइड तो बी एल डी सी मोटर होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग वो स्टेटर साइड पे प्लेस होता है तो बिल्कुल सही इसका आंसर है ये स्टेटमेंट कहा रहा है एटीन नंबर क्वेश्चन द बी एल डी सी मोटर इज एनोलॉग टू बी एल डी सी मोटर होता है वो किसके इक्वलेंट होता है तो होता है परमानेंट मैग्नेट सिंकोनस मोटर के ना डीसी मोटर का नहीं होता क्योंकि डीसी मोटर में तो कम्यूटेटर और ब्रश असेंबली होती है जो कि बी एल डी सी में होती है रोटेटिंग ट्रांसफार्मर में भी नहीं होता है और इसलिए तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे आप तो स्लीपिंग असेंबली यूज करते हो और इस तरह का उसमें अरेंजमेंट नहीं होता तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन जो होगा वो इसका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए द स्पीड ऑफ बी मोटर कैन बी कंट्रोल बाय तो जो स्पीड होगी बी मोटर की वो कैसे कंट्रोल की जाएगी अगर आप इनपुट वोल्टेज इनपुट डीसी वोल्टेज को अगर आप चेंज कर पाते हो तो आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बी मोटर क्या क्या एडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट कम कम होती है सिंपल होता है लेवल होता है गुड परफॉर्मेंस होता है तो ऑब्वियसली इसके सारे ऑप्शन ये सही है कहीं कहीं पे आपको इसका ऑप्शन डी भी देखने को मिल जाता है इसको आप एक बार चेक करेंगे क्योंकि तो इसकी कॉस्ट अगर आप कन्वेंशनल डीसी मोटर से की बात करोगे तो उससे तो हाई होती है तो एक बार इसका ऑप्शन चेक कर लेंगे आप 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर कहता है कि ड्यू टू द लो एनर्जी बी एल डी सी मोटर है लो एनर्जी की वजह से जो बी एल डी सी मोटर होता है उसमें क्या होता है तो उसमें जो एक्सिलेशन होता है वो फास्ट होता है फास्ट एक्सिलेशन होता है इन बी एल डी सी मोटर अगर आपको कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिकल एंगल ऑफ सिक्स पोल मशीन तो वो क्या होता है सिक्स पोल देखिए आपको पता है ना मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल के बीच में आपको इक्वेशन बताया गया उसका यूज करेंगे और इसका ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा इसको आप चेक करेंगे इस वाले फॉर्मूला जो आपको दिया गया उसका यूज कर लेंगे ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन करता है फॉलोइंग आदर टाइप ऑफ बी एल डी सी मोटर इसमें से कौन सा बी एल डी सी मोटर का टाइप है तो यूनिपोलर बाई पोलर यूनिपोलर पी एम डब्ल्यू बाई पोलर पी एम डब्ल्यू सिंकोना सिंह तो यूनिपोलर बी एल डी सी मोटर और बाई पोलर बी एल डी सी मोटर इज द करेक्ट टाइप ऑफ योर बी एल डी सी मोटर देखो पी एम डब्ल्यू पी डब्ल्यू एम क्या होता है पी डब्ल्यू एम होता है पॉस विद मॉडुलेशन ये तो एक मॉडुलेशन की टेक्निक है तो ऑप्शन बी और सी तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन सिंकोना सा इंडक्शन तो सिंकोना सा इंडक्शन दोनों एक साथ थोड़ी ना हो सकता है यार तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो इंडक्शन नहीं होता है इसका तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी एक्जैक्टली करेक्ट आंसर 
आ जाएगा इसके क्रिस्ट वैल्यू क्रिस्ट फैक्टर की वैल्यू नेक्स्ट आप देखेंगे ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन इन द बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक आर्टिफिशियल पफ तो ये अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देख चुके हैं इसका ऑप्शन बी एल डी सी मोटर होगा तो ट्वेंटी सेवन देखेंगे इंडियल बी एल डी सी मोटर फील्ड वाइडनिंग इज कीप टू बी एल डी सी मोटर जो फील्ड वाइडनिंग कहाँ रखते हैं वो रोटर पर आप रखते हो और जो आर्मेच होगा वो स्टेटर पर जाता है ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ बी एल डी सी मोटर ओवर कन्वेंशनल डी सी मोटर तो इसमें कौन सा होगा जो बी एल डी सी मोटर का एडवांटेज नहीं है तो लो कॉस्ट देखिए मैं यही बात कह रहा था जो बी एल डी सी मोटर की कॉस्ट होती है वो कन्वेंशनल डी सी मोटर के कॉस्ट से क्या होती है ज्यादा होती है तो लो कॉस्ट इज नॉट एडवांटेज ऑफ बी एल डी सी मोटर ओवर द परमानेंट मैगनेट ओवर द कन्वेंशनल डी सी मोटर ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन देखेंगे इन बी एल डी सी मोटर ड्राइव मॉड्यूल वी नॉट रिक्वायर तो अगर बी एल डी सी मोटर ड्राइवर अगर आपको बनाया है तो आपको ट्रांजिस्टर की रिक्वायर नहीं होती है फेट्स फेट मतलब देखो हम मॉसफेट यूज करते थे ना तो मॉसफेट की तो रिक्वायरमेंट है पावर ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट है एस से हम बना सकते हैं लेकिन ट्रांजिस्टर की मदद से हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ऑफ योर बी एल डी सी मोटर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन मेडिकल फील्ड डी सी मोटर इज वाइडली यूज तो मेडिकल फील्ड में जो डी सी मोटर होता है यूज होता है उसमें बी एल डी सी मोटर इज मोर प्रिफरेबल ठीक है ये ज्यादा प्रिफरेबल होता है थर्टी वन नंबर क्वेश्चन देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ बी एल डी सी मोटर इज एक्जैक्टली सिमिलर टू तो जो कंस्ट्रक्शन होता है बी एल डी सी मोटर का एक्जैक्टली सिमिलर किसके होता है तो सिमिलर होता है परमानेंट मैगनेट सिंक्रोनस मोटर के कन्वेंशनल के नहीं होता है देखो ये हमने डिस्कस ऊपर किया कन्वेंशनल तो होगा नहीं इंडक्शन का होगा नहीं और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन या हो सकता है या तो परमानेंट तो आपको पता है परमानेंट मैगनेट सिंक्रोनस मोटर के बराबर होता है ये उसी का एक सब पार्ट होता है है ना अगर आप बात करते क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का तो ब्रशलेस मोटर डज नॉट है ब्रशलेस डीसी मोटर में क्या नहीं होता कम्पटेटर और ब्रशलेस असेंबली नहीं होती है परमानेंट मैग्नेट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है फिक्स आर्मिशन होता है थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखेंगे बी एल डी सी मोटर कैन बी यूज इंस्टेड जो बी एल डी सी मोटर होता है वो कहाँ पर यूज होता है सिंकोनस मोटर यूज कर सकते हैं नॉर्मली ब्रशलेस डी सी मोटर कर सकते हैं इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हैं एयर मोटर तो एयर मोटर यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर बी एल डी सी मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर देखेंगे द स्पीड ऑफ परमानेंट मैगनेट डी सी मोटर कैन नॉट बी कंट्रोल तो जो स्पीड ऑफ परमानेंट मैगनेट डी सी मोटर वो होगा वो फ्लक्स कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा ये ऊपर हमने देखा था परमानेंट मैगनेट डिटर डी सी मोटर इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर ऑटोमोबाइल हीटर एयर कंडीशनर एंड हॉल इफेक्ट सेंसर यूज फॉर योर रोटर पोजिशन सेंसर द स्पीड ऑफ बी एल डी सी मोटर कैन बी कंट्रोल बाई तो स्पीड ऑफ अगर आपको बी एल डी सी मोटर कंट्रोल करना तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा डी सी वोल्टेज की इनपुट को अगर आप बात करते हैं ड्यू टू लो एनर्जी ऑफ बी एल डी सी मोटर है तो लो एनर्जी की वजह से इसका जो एक्सलेशन था वो फास्ट होता है और द फंक्शन ऑफ कम्पटेटर एंड प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड बाई कम्पटेटर और प्रोसेस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव के के वज के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है एलिमिनेशन ऑफ कॉपर एंड ब्रोसेज एंड स्लिपरिंग रिजल्ट अगर आप इसको एलिमिनेट करना चाहते हो तो देखो कॉपर की वजह से क्या होगा लॉसेज और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ये क्या होगी रिड्यूस हो जाएगी यही तो होता है आपके ब्रसलेस डी सी मोटर में तो लॉसेज रिड्यूस हो जाती है कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है तो इस वजह से हम बी एल डी सी मोटर को प्रीफर भी करते हैं तो पी एम बी एल डी सी मोटर रिक्वायर रोटर पोजिशन सेंसर बिल्कुल है आपने देखा है कि हाल इफेक्ट सेंसर रिक्वायर यूज करते हैं तो ये करेक्ट आंसर होगा ट्रू ऑप्शन है फोर्टी टू देखिए इन मैकेनिकल कम्पटेटर ब्रश इज मेड अप ऑफ जो मैकेनिकल कम्पटेटर होता है उसमें ब्रश किससे मिलकर बना होता है कॉपर से मिलकर बना होता है कार ग्रेफाइट से मिलकर या कॉपर से तो देखेंगे कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखेंगे परमानेंट मैगनेट मटेरियल आज जो परमानेंट मैगनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है तो याद रखेंगे न्योडियम आयरन बोरान होता है याद रखेंगे इसको नेक्स्ट फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्लक्स डेंसिटी डिफाइनेस तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइन बाय फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया याद रखेंगे इन द पावर कंट्रोल सर्किट वेयर कंट्रोल सर्किट तो कंट्रोल सर्किट कहाँ होता है पावर कंट्रोल सर्किट में गेट इन्फॉर्मेशन और रोटर पोजीशन डिसाइड स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ एंड एंड बी तो ये दोनों काम करता है जो कंट्रोल सर्किट होता है वो सबसे पहले क्या करता है रोटर पोजिशन होता है तो रोटर पोजिशन से आपको रोटर की गेट पोजिशन पता करते हैं फिर वो आप देते हैं किस पे उसके बाद आप उसको देते हैं कि गेट ट्रिगर सर्किट पे जो ये डिसाइड करता है कि आपके जो जो भी आपने फेड डिवाइस यूज किए हैं मॉसफेट या आईजीबीटी उसके गेट टर्मिनल को सप्लाई देकर वो ये डिसाइड करता है कि कब वो स्विच ऑन होगा और कब वो ऑफ होगा तो इसका ए और बी
कर सकते हैं फोर्टी नंबर क्वेश्चन देखेंगे परमानेंट मैग्नेट मोटर हैज हाइयर कोरेसिविटी एंड रिटेंटिविटी ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और फोर्टी नाइन देखेंगे पी एम मोटर रिक्वायर परमानेंट मैग्नेट आप देख लो इस नाम से समझ में आता है पी एल डी यानी आपको रिक्वायरमेंट होगी डी मोटर की तो ये है हमारे तरफ से आज के लिए था सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू योर परमानेंट मैग्न मशीन मोटर्स और जनरेटर्स तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट फिफ्थ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर टूडे सेशन